கடந்த கால வரலாறு சமீபத்தில் பாட்டாளிம கட்சி தலைவராக நான் பொறுப்பேற்றிருக்கின்றேன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு தலைமையில் மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறது அதே போன்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய அணுகுமுறையும் மாற்றங்கள் வரும் வரும் காலத்திலே வரும் இதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என நினைக்கின்றேன் மருத்துவர் ஐயா அவர்களும் மறைந்த தலைவர் பழனிபாபா அவர்களும் இணைந்து எத்தனை கிராமங்களுக்கு சென்று எத்தனை ஊர்களுக்கு சென்று போராட்டம் நடத்தினார்கள் வன்னிய சமுதாயத்துக்கு போராட்டம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு போராட்டம் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்துக்கு போராட்டம் இன்று சமூக நீதி என்று சொன்னாலே மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் தான் இதனால் ஏதோ பெருமையாக சொல்ல வேண்டும் என்று காரணம் இல்லை இந்தியாவிலேயே ஆறு இடஒதுக்கீட்டுகளை கொண்டு வந்தவர் பெற்று தந்தவர் மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் நினைத்து பாருங்கள் ஒரு நபர் ஒரு தனிநபர் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு எல்லாம் மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் தான் மருத்துவ ஐயா என்ற ஒரு மாமனிதர் அவர்கள் இந்தியாவிலே ஆறு இடஒதுக்கீட்டுகள் அதில் நான்கு தமிழ்நாட்டை சார்ந்தது இரண்டு இந்தியாவில் சார்ந்தது பெற்றுத் தந்தது சாதாரண வரலாறு கிடையாது யாரும் இது செய்வது கிடையாது இதற்கு உணர்வு பூர்வமாக கடுமையான போராட்டங்களை நடத்தி ஐயா அவர்கள் பெற்றுத் தந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்கள் தொடக்க காலத்திலே பொது வாழ்க்கையில் வருகின்ற முன்பு சொன்ன வார்த்தைகள் எந்த பழுப்பும் பதவியிலும் நான் செல்ல மாட்டேன் சட்டமன்றத்திலோ நாடாளுமன்றத்திலோ என் கால்கள் படாது என்று சபதம் எடுத்து இன்று இந்தியாவிலேயே எந்த பொறுப்பும் பதவியும் இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராளி மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாளர் மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் தான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு எங்கே அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டால் ஒரு உதாரணம் ராமநாதபுரத்திலே கலவரம் கீழக்கரையிலே பகுதியிலே மிகப்பெரிய பிரச்சனை அங்கே ஐயா அவர்கள் நான் அங்கே சென்றாக வேண்டும் என்று சொன்னபோது அங்கே காவல்துறையும் அவர்கள் ஐயா அவர்களை தடுத்தார் அந்த பகுதிக்கு உள்ள விடவில்லை ஐயா அவர்கள் சொன்னார் காவல்துறை வந்தாலும் சரி ராணுவம் வந்தாலும் சரி நான் கீழக்கரைக்கு சென்றாக வேண்டும் நிச்சயமாக நான் செல்வேன் என்று கடுமையான வார்த்தைகள் சொன்னவுடன் ஐயாவை மட்டும் அங்கே அனுப்பிவிட்டார்கள் அங்கே சென்று அங்கே சிறுபான்மை இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் ஆதரவு கொடுத்து மருத்துவமனையில அவர்கள் எல்லாம் பார்த்து அந்த பிரச்சனையை தீர்த்தார் வந்தவாசியில ஒரு பிரச்சனை இஸ்லாமியர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை ஒரு கலவர் உடனடியாக ஐயா அங்கே சென்று அங்கேயும் மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு ஐயா யார் காவல்துறை ஆட்சியாளர்களிடம் எதிர்ப்பு அதை மீறி அதை உடைத்து அங்கே சென்று அந்த பிரச்சனையை தீர்த்தார் ஐயா அன்றிலிருந்து இன்று வரை அங்கே இஸ்லாமியர்களுக்கும் மற்ற சமுதாயத்தில் சார்ந்தவர்கள் அமைதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதற்கு காரணம் அன்று விதைத்த ஐயா திண்டுக்கலிலே ஒரு பிரச்சனை அங்கே இமாம் அவர்களை வெட்டினார்கள் அது கலவரம் உடனடியாக ஐயா அங்கே சென்றார்கள் இந்த கலவரத்தை தீர்த்து வைத்தவர் ஐயா கோயம்புத்தூர் கோட்டை மேடு பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் கோயம்புத்தூர் தொடர் கொண்டு வருகிறது அதன் பின்பு வந்த தமிழக காவல்துறையினுடைய அணுகுமுறை கடுமையான நடவடிக்கைகள் கோட்டை மேடுக்குள்ள யார் எந்த இஸ்லாமியர் நுழைந்தாலும் அவர்கள் சோதனை செய்துதான் நுழைய வேண்டும் என்று கட்டளை ஒரு சோதனை சாவடி சாவடி இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும் உடனடியாக ஐயா துண்டிவனத்திலிருந்து கிளம்பி அங்கே சென்று அந்த சோதனை சாவடியை உடைத்து எறிந்தவர் ஐயா அவர்கள் அந்த சொன்ன ஐயா வார்த்தை என்ன சொன்னாலும் தெரியுமா இங்கே நீங்க இஸ்லாமிய சகோதரிக்கு சோதனை செய்தால் வட தமிழ்நாட்டில் எந்த வாகனம் வந்தாலும் அந்த வாகனத்தை நாங்கள் சோதனை செய்வோம் என்று சொன்னார் 
அதன் பிறகுதான் கோட்டை மேடு கோயம்புத்தூர்ல அந்த சோதனை சாவடியை அரசு தகர்த்தது இப்படி உணர்வு பூர்வமா உண்மையான அரசியல் செய்தவர் அவர்கள் ஏதோ கடமைக்காக வசனத்துக்காக நாங்கள் பேச மாட்டோம் நாங்கள் ஒன்று சொன்னால் நிச்சயமாக அதை செய்வோம் செய்து முடிப்போம் ஆக்கப்பூர்வமான அரசியல் தமிழ்நாட்டில் பல கட்சிகள் இருக்கிறது ஒரு சில கட்சிகள் ஜாதியை வைத்து மக்களை பிரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு சில கட்சிகள் மதத்தை வைத்து மக்களை பிரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு சில கட்சிகள் இனத்தை வைத்து மக்களை பிரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு சில கட்சிகள் மொழியை வைத்து மக்களை பிரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் பாட்டாளி முன் கட்சி வளர்ச்சியை வைத்து மக்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கு நமக்கு தேவை இணைப்பு வளர்ச்சி இன்க்ளூசிவ் குரோத் அனைத்து சாதி அனைத்து மதம் அனைத்து இனம் அனைத்து மொழியை சார்ந்தவர்கள் வளர்ச்சியின் பாதையில் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் அதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் எங்களுடைய இலக்கு எங்களுடைய கொள்கைகள் அப்படித்தான் மருத்துவ ஐயா அவர்கள் எங்களை வழியை நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் மருத்துவ ஐயா அவர்களுடைய கொள்கைகளை நிச்சயமாக நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம் நான் சொன்னது போன்று நிச்சயமாக பார்த்தாலி மகிழ்ச்சியினுடைய அணுகுமுறை அது அணுகுமுறையிலே மாற்றங்கள் இருக்கும் இருக்க போகிறது நான் பார்த்தாலி மகிழ்ச்சியின் பொறுப் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு மேலில் உள்ள அத்துணை தலைவர்களும் என்னை வாழ்த்து சொன்னார்கள் அழைத்தாலும் தொலைபேசியில் அழைத்தாலும் வாழ்த்து சொன்னார்கள் நானும் அவர்களை அழைத்தேன் நன்றியை தெரிவித்தேன் ட்விட்டர் போட்டார்கள் செய்திகள் போட்டார்கள் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் இந்த மகிழ்ச்சி எனக்கு சில நேரங்களில் அரசியல் அன்றைய சூழலில் அன்றைய கூட்டணிகள் அமையும் என்றுமே இதே போன்று இருக்கப் போவது கிடையாது நிச்சயமாக நாம் எல்லோரும் ஒன்று வர வேண்டும் ஒன்று சேர வேண்டும் சேருகின்ற நேரம் வந்துவிட்டது காரணம் மருத்துவ ஐயா அவர்களை சமூக நீதி பாதுகாவலர் என்று நாம் சொல்கின்றோம் பாதுகாவலர் என்றால் அடக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாதுகாவலர் அவர் தான் மருத்துவ ஐயா அவர்கள் எங்கே சிறுபான்மை மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாலும் சரி தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாலும் சரி பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாலும் சரி அங்கே முதல் குரல் கொடுப்பது பாட்டாளி முதிர்ச்சி மருத்துவ ஐயா ஒரு சிலர் பாட்டாளி முதிர்ச்சியை பற்றி ஏதோ இது ஜாதி கட்சி இந்த ஜாதிக்காக இவங்க இருக்கிறாங்க நிச்சயமா ஜாதி கட்சி கிடையாது ஐயா அவர்கள் தொடங்கிய வன்னிய சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதிலே வன்னிய சங்கத்தை தொடங்கினார் பிறகு எந்த அத்துணை தலைவர்களையும் சந்தித்து எங்களுக்கு சமூக நீதி குடும்பங்கள் இடஒதுக்கீடு குடும்பங்கள் என்று எம்ஜிஆர் அவர்களையும் கலைஞர் அவர்களையும் பார்த்து பார்த்து பிறகு ஒரு முடிவு எடுத்தார் பல போராட்டங்கள் நடத்தினார் கேட்கவில்லை ரயில் முறையில் நடத்தினால் பட்டமாம போராட்டம் தூக்கு கையில் போராட்டம் அத்துணை போராட்டம் நடத்தி யாருமே கண்டுகொள்ளவில்லை பிறகு ஒரு வார சாலை முறையில் போராட்டம் நடத்தினார் உலகமே திரும்பி பார்த்தது ஒரு வாரம் ஆனால் எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே நாளிலே இருபத்தோரு உயிர்களை இழந்தோம் ஒரு நாளிலே மறக்க முடியாத நாள் செப்டம்பர் பதினேழு மறக்க முடியாத நாள் அதன் பிறகு மீண்டும் ஐயா அவர்கள் அன்றைய முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரை சந்திக்க வேண்டும் என்று நேரம் கேட்டார்கள் கிடைக்கவில்லை பிறகுதான் ஐயா முடிவு செய்தார்கள் இவர்கள் ஏன் நாம் கேட்க வேண்டும் நாம் ஏன் ஒரு கட்சி தொடரக்கூடாது என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதிலே பாட்டாளி மகிழ்ச்சியை தொடங்கினார்கள் தொடங்கி இன்று பாட்டாளி மகிழ்ச்சி இன்று முப்பத்தி நான்கு ஆண்டு காலத்தில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எத்தனையோ செய்திருக்கு எத்தனையோ சாதனைகள் செய்திருக்கிறது அதில் நான் சொல்வது எனக்கு மிகவும் பிடித்த சாதனை ஆறு இடஒதுக்கீடுகள் ஆறு இடஒதுக்கீடுகள் இதெல்லாம் சாதாரணது கிடையாது ஜி கே மணி அவர்கள் பேசுகின்ற நேரத்தில் சொன்னார்கள் 
இஸ்லாமியர்களுக்கு எப்படி அது இருவருக்கும் வந்தது என்று ஒருத்தர் ஐயா அவர்கள் பதினான்கு சமூக சமுதாய நல்லிணக்க மாநாடுகள் நடத்தினார்கள் எல்லாம் சமுதாயம் ஒன்றாக அமைதியாக வாழ வேண்டும் என்று இது மட்டுமல்ல வாழ்வுரிமை மாநாடு ஏழு வாழ்வுரிமை மாநாடு நடத்தினார்கள் இது இஸ்லாமியர்களுக்கு சிறுபான்மையர்களுக்கு தனி இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று ஏழு மாநாடுகள் அந்த ஏழாவது மாநாடு தான் திருச்சியில் நடந்த மாநாடு அந்த மாநாட்டில் ஐயா சொன்னார் இனி நாங்கள் எந்த மாநாடு நடத்த மாட்டோம் இனி அடுத்தது போராட்டத்தை தான் நாங்கள் நடத்துவோம் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்துவோம் இஸ்லாமியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கவில்லை என்றால் தமிழ்நாடு ஸ்தம்பிக்கும் என்று ஐயா அவர்கள் திருச்சியிலே அறிவித்தார் என்று வாழ்வுரிமை மாநாட்டிலே அறிவித்தார்கள் பிறகுதான் அடுத்த நாள் காலையில கலைஞர் அவர்கள் ஜி கே மணி அவரிடம் தலைவர்கள் ஏ மணி நான் தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இல்லை ஐயா கிட்ட சொல்லுங்க போராட்டம் எல்லாம் வேணாம் மணி நிச்சயமா நான் இஸ்லாமியர் இருபதுக்கிட்ட கொடுத்துடுறேன் மணி சொல்லிடுங்க மணின்னு சொல்லி ஒரு வாரத்திலே இஸ்லாமியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கினார் கலைஞர் அவர்கள் அதற்கு காரணம் பாட்டாளி பட்சி மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் என்று நான் பெருமையாக நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் சரித்திரத்தை மாற்ற முடியாது அதே போன்றுதான் அருந்ததிய சமுதாயத்திற்கு இடஒதுக்கீடு உள்ஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று முதல் முதல் குரல் கொடுத்து பல போராட்டங்கள் நடத்தினார்கள் ஐயா இன்று அவர்களுக்கு மூன்று விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு உள்ஒதுக்கீடு இருக்கிறது அருந்ததிய சமுதாயத்தில் என்பிசி என்று இருபது விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நன்றாக தெரியும் அது யாராக வந்தது என்று தெரியும் அதற்கு இருபத்தோரு உயிர்கள் ஒரு நாளிலே இழந்தோம் இருபது விழுக்காடு எம்பிசி அதன் பிறகு டெல்லியிலே நான் அமைச்சராக நேரத்தில் மருத்துவ படிப்பில் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்துக்கு இருபது கிடை கிடையாது முப்பது ஆண்டு நேரமாக கிடையாது ஐயாவில் என்னை அழைத்து நீ என்ன பண்ணுவே தெரியாது தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு மருத்துவ படிப்பில் அகில இந்திய அளவில் நீ இருபது கிடை கொண்டு வந்து ஆக வேண்டும் என்று சொன்னார் அதில் பல சிக்கல்கள் பல பிரச்சனைகள் பல வழக்குகள் அந்த ஃபைல் நான் எழுதுறேன் என் செக்ரட்டரி கூட்டு சொல்றேன் அந்த செக்ரட்டரி பயமுத்துறாரு என்ன சார் வாங்க சார் இது பிரச்சனை வந்துடும் நான் சொல்றேன் ஃபைல்ல எழுதுங்க எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அமைச்சர் தான் காரணம் அந்த கையெழுத்து போடுறேன்னு சொன்னேன் கையெழுத்து போட்டு முதல் முறையாக அகில இந்த மருத்துவ படிப்பில் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தது மருத்துவர் ஐயாவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அடுத்த ஆண்டு அது பிஜிக்கு வந்தது தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு அடுத்தது இருபத்தி ஏழு விடுக்காது ஓபிசி விபி சிங் இருந்த காலத்தில் அந்த மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரை அதை கொண்டு வந்தார் விபி சிங் அவர்கள் அது வேலை வாய்ப்பு மட்டும் தான் நீங்கள் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒன்னு கொண்டு வந்தார் தொண்ணூறு இலை கொண்டு வந்தார் வேலை வாய்ப்பு மட்டும் இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு ஓபிசி ரிசர்வேஷன் ஆனால் அதற்கு பிறகு கல்வி நிலையில் இரண்டாயிரத்தி நாலில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசில் பாட்டாளி மகிழ்ச்சி அங்கமாக இருந்தது அன்று எங்களுடைய கோரிக்கை சோனியா காந்தி அம்மையாரிடம் ஒரே ஒரு கோரிக்கை தான் நாங்கள் வைத்தோம் நாங்க எங்களுக்கு இந்த அமைச்சர் வேணும் அந்த அமைச்சர் அந்த இலாக்கால மற்ற கட்சியில் போட்டு நாங்கள் எதுவுமே கேட்கல எங்களை கேட்டதெல்லாம் ஒன்னே ஒன்னு ஓபிசிக்கு கல்வியில இருபத்தி ஏழு பசங்க இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று ஒரே ஒரு கோரிக்கை வச்சோம் காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் போட்டு புத்தகத்தை போட்டார்கள் அது நாங்கள் சொன்ன கோரிக்கையை அதில் நிறைவேற்றினார்கள் போட்டிருந்தது மாதத்துக்கு <laughs> இன்னும் கல்வியில் இருபத்தி ஏழு விழுக்கால் இருபது கீடு நீங்கள் கொண்டு வரவில்லை பிரணாந்த குச்சி அவர்கள் நாங்கள் கொண்டு வர மாட்டோம் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் 
நீங்கள் கொண்டு வரவில்லை என்றால் நாங்கள் இன்று நாங்கள் வெளிநடப்பு மட்டுமல்ல இந்த கூட்டணியை விட்டு நாங்கள் வெளியே செல்கின்றோம் எங்களுக்கு இந்த கூட்டணி வேண்டாம் என்று எழுந்து நின்று சொல்லி நடக்க வெளியே நடக்க தொடங்கினார் உடனடியாக சோனியா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் ஐயாவை பார்த்து டாக்டர் ராமதாஸ் அமைதியார் உட்கார் 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 கோபடாரி உட்காருங்க சொன்னார் பிறகு அங்கு பேசி சோனியா காந்தி அம்மையார் சொன்னார் டாக்டர் ராமதாஸ் நம்ம மாலையில மீண்டும் சந்திப்போம் மாலை நான்கு மணியில மீண்டும் யூபிஏ கூட்டத்தை நாம் கூட்டுவோம் என்று இதுவரைக்கும் ஒரே ஒரு யூபிஏ கூட்டம் நடக்கும் ஆனா அன்னைக்கு ரெண்டு நடந்தது சாயங்காலம் அந்த இடைக்காலத்தில் ஐயா அவர்கள் கலைஞருக்கு போன் பண்றார் லாலுக்கு போன் பண்றார் பசுவானு போன் பண்றார் எல்லாத்துக்கும் போன் பண்ணி எப்படியாவது கொண்டு வாங்க எப்படியாவது அழுத்து கொடுங்க அழுத்து கொடுங்க நிலையங்கள்ிங்கிங்க <laughs> எதிரான <laughs> தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய தனிப்பெரும் சமுதாய வன்னியர்கள் ஒரு ஜட்ஜி ஒரு செக்ரட்டரி நீ பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு செக்ரட்டரி இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு செக்ரட்டரி கூட வந்தீர் கிடையாது இருபத்தோரு வைஸ் சான்சலர் இருக்கிறாங்க ஒரு வைஸ் சான்சலர் வந்தீர்கள் கிடையாது போலீஸ்ல டிஐஜிக்கு மேல ஒரு அதிகாரி வந்தீர் கிடையாது இப்படி எல்லா நிலையிலும் ஒரு தொழில் எதிர்கள் யாராவது ஒரு பேர் சொல்லுங்க வந்தீர்கள் இது பேசுனா உடனே ஜாதிய பத்தி பேசுறான் இது ஜாதி பிரச்சனை கிடையாது சமூக நீதி பிரச்சனை அதற்காகத்தான் தனியாக இருபது விழுக்காடு போராட்டம் இருபது விழுக்காடு இருபது கீழ் பெற்று தந்தது ஐயா தான் தியாகம் செய்தது ஐயா பாட்டாளி மகிழ்ச்சி ஆனால் அதற்கு உள்ளே பிரதித்துவம் இல்லை நீதிமன்றத்தில் இறக்கு செய்திருக்கின்றார்கள் அதை மீண்டும் இப்பொழுது அதை கொடுப்பார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் சட்டமன்றத்திலே பல இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் எல்லாம் பேசியிருக்கின்றார்கள் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் வன்னிய சமுதாயம் தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்தால் தான் தமிழ்நாடு வளர்ச்சி அடையும் இது பெரிய ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபார்முலா தான் கிடையாது சிம்பிள் எக்கனாமிக் ஃபார்முலா ரெண்டு சமுதாயம் தான் தமிழ்நாட்டில் பெரிய சமுதாயம் ரெண்டு சமுதாயம் தான் பாதாளத்தில் இருக்கு ரெண்டு சமுதாயம் தான் பிரதான் இன்னொரு நோக்கம் பொதுக்கூட்டம் போடுங்க அதுல பேசலாம் செய்திகள் சொல்லணும் இது வேண்டாம் இதுக்கு அது மேடையில் இல்ல திருமண நிகழ்ச்சி இது நிறைய இருக்கு நிறைய செய்தி எல்லாம் இருக்கு சொல்றதுக்கு பேசலாம் அதுதான்